தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நேரத்தில் மாண்டவர் நம்முடைய தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் நம்மோடு பேசும்படியாய் நம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் தாழ்த்தி செபிப்போம் ஹலலுயா பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே அன்புள்ள தகப்பனே எங்கள் பாவங்களை நம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு செல்வியில் சுமந்தபடியினால் எங்களுக்காக அவர் சாபமானபடியால் எங்களுடைய இடத்தில் அவர் மறித்தபடியினால் எங்களுக்கு ஆண்டவரே பாவ மன்னிப்பும் நித்திய ஜீவனையும் நீர் அருளி செய்து விட்டீரப்பா விசுவாசித்தை ஏற்றுக்கொண்ட எங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய இலவசமான மீட்பை உண்டு பண்ணி தந்திருக்கிறீரப்பா நன்றி 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 அப்பா இந்த காலையில் நீர் எங்களோடு பேசும்படியாக செபிக்கிறோம் எங்களோடு இடைபடும்படியாக செபிக்கிறோம் உங்களுடைய வார்த்தைகள் மூலமாய் எங்களோடு பேசி எங்களுக்கு நீர் உடைய சத்தியங்களை வெளிப்படுத்தும்படி செபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்றோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவருடைய வசனத்தில் முக்கியமானதாக தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார் என்கிற வார்த்தையை முன்பாக வைத்து உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் நாம் யாக்கோபு எழுதின நிருபம் நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பார்ப்போம் யாக்கோபு நாலு எட்டு தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார் பாவைகளே உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள் இருமனம் உள்ளவர்களே உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள் நாம் இன்றைக்கு தேவனிடத்தில் சேரும்படியாக அவருடைய அரும அருகில் வரும்படியாக நாம் இந்த நேரத்தில் ஆயத்தப்படுவோம் நாம் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி அதை பார்க்கும்போது போன வாரத்தில் அந்த படத்தில் நாம் பார்த்ததை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் மறுபடியும் நான் இங்கே போடுகிறேன் அதை பாருங்கள் அந்த என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து நம்ம போக்குறோம் இப்போ நம்ம மல்லிப்பீடத்தை தாண்டி அந்த தண்ணீர் தொட்டியை தாண்டி இப்பொழுது பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நாம் பார்க்கும்போது மூன்று காரியங்கள் இருக்கிறது அங்கே நாம் என்ன பார்க்குறோம் ஒரு விளக்கு இருக்கிறது அதுக்கு ஏழு பிரான்ச்சஸ் இருக்கிறது அதற்கு பிறகு அங்கு அந்த அப்பங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பன்னிரெண்டு அப்பங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்க ரொட்டிகள் அதற்கு பிறகு ஜப தூப பீடம் இருக்கிறது அங்கிருந்து அந்த தூபத்திலிருந்து அந்த புகை போய் கொண்டே இருக்கிறது இப்பொழுது அடுத்தபடியாக இருக்கிற இடம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய கேர்டன் இருக்கிறது நான் சில மாதங்களுக்கு முன்பாக இதை பற்றி சொல்லும்போது அந்த கேர்டன் எவ்வளவு திக்னஸ் என்று சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா அந்த கேர்டனுடைய டைமென்ஷன் சொன்னேன் அந்த கேர்டனுடைய திக்னஸ் நாலு இன்ச்சு ஃபோர் அங்கில் அந்த கேர்டன் அதனுடைய உயரம் இருபது அடி அதனுடைய அகலம் பத்து அடி ஆண்டவரா ஏசு சிலுவையிலே மறித்த போது அந்த திரைச்சியிலே மேலேருந்து கீழே பிரி கிழிக்கப்பட்டது மேலே இருந்து கீழே என்பது மிக முக்கியமான காரியம் ஏன்றா கீழே இருந்து வெட்டி இருந்தால் யாரா வெட்டிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஆண்டவர் ஞானமாக அது மேலே இருந்து கீழே கிழிக்கப்பட்டது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிக்கிறதுக்கு நமக்கு வழி திறந்து விட்டது ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரம் தன்னையும் சுத்திகரித்து கொண்டு மக்களுக்காக செலுத்தும் வழியோடு அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிப்பான் அவனுடைய பரிசுத்தமும் ஆயத்தமும் சரியா இல்லை என்றால் அந்த இடத்திலேயே அவன் செத்து விழுந்து விடுவான் அவனுடைய இடுப்பில் ஒரு கயிறு கட்டியிருக்கும் அந்த கயிறினுடைய அடுத்த முனை வெளியே இருக்கும் 
அவனுடைய அந்த அங்கியில மணிகள் இருக்கும் அவன் அங்க உயிரோடு இருக்கிறான் என்பதற்கு அடையாளம் அந்த மணி சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அவன் இப்படி நடக்கும் போது கொள்ளும் போது ஒரு சத்தமும் இல்லை என்றால் அப்பொழுது அவன் அங்கே செத்து விட்டான் என்ற அர்த்தம் யாரும் அந்த மகா பரிசுத்த தலத்திலே உள்ள பிரவேசிக்க கூடாது தேவன் அவ்வளவு பயங்கரமானவராய் வெளிப்படுத்தப்பட்டார் போகிறவர்கள் சாவார்கள் ஆகவே இவருடைய சரீரத்தை வெளியே இருக்கிற கயிறனுடைய அடுத்த முனையிலிருந்து இழுக்க வேண்டும் இழுத்து அங்கு கொண்டு வந்து அந்த சரீரத்தை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் அவ்வளவு தூரம் தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தத்தையும் நம்முடைய பயங்கரத்தையும் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அப்படியானால் அந்த மகா பிரதான ஆசாரி பிரதான ஆசாரியன் அன்றைக்கு ஊழியம் செய்ய போவதற்கு முன்பாக ஒருவேளை தன்னுடைய வீட்டில் நான் திரும்பி வருவேனோ தெரியாது என்று சொல்லி அவன் அவர்களிடத்தில் விடைபெற்று கொண்டு தான் செல்வான் ஏனென்றால் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும் என்னுடைய சுத்திகரிப்பு அதுக்கு போதுமானதா இருக்கிறதா இல்லையா தேவன் அதை அங்கீகரிக்கிறாரா தெரியாது பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடு தான் அந்த பிரதான ஆசாரின் உள்ளே பிரவேசிப்பான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நமக்கு ஏற்பட்ட இந்த ஸ்லாக்கியம் எப்படிப்பட்ட ஸ்லாக்கியம் என்று பாருங்க நமக்கு தகுதி எப்படி வருகிறது நாம் பரிசுத்தமானது எப்படி வருகிறது இங்கே நாம் பார்க்கும்போது எபிரேயர்லே நாம் பத்தாம் அதிகாரத்திலே எப்படி பார்க்கிறோம் பத்தொம்போது இருபது வசனங்கள் எபிரேயர் பத்து பத்தொம்போது இருபது வசனங்கள் நல்லா கவனிங்க இங்கே தான் நமக்கு பெரிய ஒரு ரகசியத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் எடுத்தவங்க வாசிக்கலாம் இந்த திரைச்சலை இப்ப எதை குறிக்கிறது இயேசுவனுடைய மாம்ச சரீரத்தை குறிக்கிறது அப்ப இந்த மாம்ச சரீரம் அங்கு என்ன கிழிக்கப்பட்டது அவருடைய மாம்ச சரீரம் மரணமடைந்தது அப்படி அப்படி ஆனபடியினால் அந்த மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் புதிதும் ஜீவனும் உள்ளமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினார் இப்ப நமக்கு என்ன திறந்தப்பட்டிருக்கு புதிதும் ஜீவன் உள்ளதுமான மார்க்கம் அதாவது ரோடு பார்த்து இந்த ரோடுக்கு உயிர் இருக்குன்னு சொன்னால் என்ன எப்படி இருக்கும் நமக்கு அதை எப்படின்னு கிரகிக்க முடியுமா மார்க்கம்னா வழி அல்லது ரோடு ஜீவன் உள்ள மார்க்கம் ஏசு யோவான் பதினாலில் என்ன சொன்னார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் அவரை தான் அந்த இடத்துல குறிக்கிறது அந்த வழி யாரை குறிக்கிறது இயேசுவை அந்த புதிதும் ஜீவன் உள்ளதுமான மார்க்கத்தின் வழியாய் நாம் பிரவேசிக்க அதுக்குள்ள தான் பிரவேசிக்கிறார் அதற்கு அந்த திரைச்சலை என்ன ஆயிற்று கிழிக்கப்பட்டு விட்டது இதே காரியம் எருசிலேம் தேவாலயத்திலையும் நடந்தது இப்ப இது கிழிக்கப்பட்டபடினால் என்ன அர்த்தம் இனி நாம் அங்கு செல்வதற்கு ஆண்டவர் வழி திறந்து விட்டார் பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரமல்ல இனி நானும் நீங்களும் பிரவேசிக்க இயேசு புதிதான வழியை உண்டு பண்ணிவிட்டு விட்டார் அல்ல லூயா நீங்களும் நானும் எப்ப வேணாலும் பிரவேசிக்கலாம் எப்ப வேணாலும் போகலாம் என்ற வழி சரி அடுத்தபடி நமக்கு தகுதி நாம பரிசுத்தமாய் இருந்தால் ஒழிய அங்கு பிரவேசிக்க முடியாது அடுத்த வசனம் வாசிங்க அவருடைய ரத்தத்தினாலே தைரியம் ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் காட்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் சாங்டிபிகேஷனை புல்ஃபில் பண்ணிவிட்டபடினால் அந்த இரத்தத்தை பற்றி கொண்டு நாம் உள்ளே பிரவேசிக்கும் போது தேவன் நம்மை அங்கீகரிக்கிறார் இவர் உள்ளே போகலாம் என் ரத்தத்தை இயேசுவின் ரத்தத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டு வரப்படினால் அவருக்கு அனுமதி உண்டு நீங்களும் நானும் என்னுடைய நீதியிலும் உங்களுடைய நீதியிலும் அந்த இடத்துல போக முடியாது ஒரே ஒரு காரியம்தான் நம்மை அங்கு கொண்டு செல்ல தகுதிப்படுத்துகிறது அது என்ன என்றால் அந்த ஒரு ஆயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் 
அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை இல்லாமல் வேறு எவ்விதத்திலும் நமக்கு பாவம் மன்னிப்பாகிய மீட்பு இல்லை அவருடைய ரத்தம் மாத்திரமே நமக்கு பாவம் மன்னிப்பாகிய மீட்பை கொடுக்கிறது ஆகவே அந்த ரத்தத்தை பற்றி கொண்டு அந்த ரத்தத்தை நம்பிக்கொண்டு நாம் இங்கே உள்ளே பிரவேசிக்கலாம் இப்ப இந்த ரத்தத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் போது அந்த காலத்திலே பலி 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 என்று சொல்லி எத்தனையோ பலி ஆடுகளை அவர்கள் கொன்று அந்த இரத்தத்தை அங்கு பாவ மன்னிப்புக்காக கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் ஏசு ஒரே பலியாக எல்லாருடைய பாவங்களையும் தன்மையில் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு பாவ பிராய்ச்சித்தமான பலியாக சிலுவையிலே தம்மை ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த பலி எல்லாவற்றையும் பூர்ணப்படுத்தி விட்டது எனக்கும் உங்களுக்கும் போதுமானதாகிவிட்டது நானும் நீங்களும் தைரியமாய் அந்த மகா பிரதான இப்போ பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசிக்கலாம் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இன்னொரு அருமையான காரியம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது என்ன என்று பார்க்க போகிறோம் எப்படியர் நான்காம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் பதினைஞ்சு பதினாறு வசனங்கள் ஸோ முதல் காரியம் இங்கே நமக்கு அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் இது நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதிபிக்க கூடாத பிரசாந்த் ஆசாரிய நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதிருக்கிற பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார் எனக்கு என்ன சோதனை வருகிறதோ உங்களுக்கு என்ன சோதனை வருகிறதோ அந்த எல்லா சோதனைகளையும் கடந்து ஏசு சென்றிருக்கிறார் ஆகவே அவருக்கு என் சோதனை என்ன என்று தெரியும் சில சமயத்தில் நாம் சொல்கிறோம்ல என் கஷ்டம் உங்களுக்கு என்னையா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் சிலரை பார்த்து நான் படுற கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏசுக்கிட்ட அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் அதை முன்னாலேயே அனுபவிச்சிட்டார் அதனால் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டார் ஆகவே அவர்கிட்ட தைரியமாக வந்து பேசலாம் அண்டு வரை இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்போ அவருக்கு அது தெரியும் அவருக்கு அது புரியும் அப்போ அவர் நிச்சயமாய் அதில் என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க அந்த பாவம் இல்லாத இருக்கிற பிரதான ஆசாரிய அந்த இடத்துல எல்லாவற்றிலும் சோதிக்கப்பட்டார் பாவம் செய்யல ஒரு காரியம் நல்லா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஏனோதானு நினைக்கக்கூடாது அதாவது நம்ம எல்லாருடைய பாவத்தையும் ஏசு சுமந்தபடியினால் அவர் நமக்காக பாவம் ஆனார் ஆவி ஆகல நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பாவம் செஞ்சவன் தான் பாவி ஆனால் அவர் ஒரு பாவமும் செய்யலை நம்ம எல்லாருடைய பாவத்தை அவர் மேலே சுமத்தபடினால் அந்த நேரத்தில் தான் அவருக்கும் இதாவுக்கும் இருந்த தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு ஏன் பாவம் தான் அங்கு இதாவை மறைத்தது இன்றைக்கு அந்த இரத்தம் எனக்கும் உங்களுக்கும் பிரயோஜனமுள்ள இரத்தமாய் மாறிவிட்டது எங்க போறதுக்கு அடுத்த வசனம் வாசிங்க இப்ப நீங்க எங்க வர போறீங்க இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துல எங்க வர போறீங்க கிருபாசன தண்டையில வரீங்க நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க அது நியாயாசலம் இல்ல அது கிருபாசனம் கிருபையை பெற்றுக்கொள்கிற ஸ்தலம் அந்த கிருபாசனம்ன்றது எது அப்படின்னா அந்த ஒரு பெட்டி அங்க வச்சிருக்கு பாருங்க பிரதான மகா பரிசு ஸ்தலத்துல அந்த பெட்டிக்கு பேர் தான் உடன்படிக்கை பெட்டி அந்த பெட்டிக்குள்ளதான் அந்த பத்து கற்பலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பெட்டிக்குள்ளதான் அந்த மண்ணா வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆரோனுடைய துளிர்த்த கோல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மூணு அங்க இருக்கு அந்த பெட்டிய மேல் மூடி இருக்க அந்த மேல் மூடியில ரெண்டு கேரூபீன்கள் ஒன்றை ஒன்று பார்த்து கொண்டிருக்கிற விதமாய் அங்கு இருக்கிறது அந்த மேல் மூடி இருக்க அந்த பெட்டிக்கு மேல் மூடி அதுக்கு பேர் தான் கிருபாசனம் அங்கதான் ஏசு 
அந்த ரத்த தெளிக்கப்படுகிறது பாவம் மன்னிப்புக்காக அந்த கிருபாசனத்துல தான் அவர் என்ன சொல்றாரு நமக்கு என்ன பெற்றுக் கொள்ளலாமா அந்த இடத்துல போட்டிருக்கு பாருங்க இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடைய இன்றைக்கு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தேவனுடைய இரக்கம் வேணும் தேவனுடைய கிருபை வேணும் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு ஆண்டவரே எனக்கு இந்த காரியத்துல உதவி செய்யும் சொல்லி வந்திருக்கீங்க இன்றைக்கு தேவையோடு வந்தவங்க எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்தால் என்ன கிடைக்கும் தேவனுடைய இரக்கம் தேவனுடைய கிருபை அந்த இடத்திலே கொடுக்கிறாரு கிருபை என்றால் என்ன அர்த்தம் நான் தகுதி இல்லாமல் இருந்தும் தேவன் எனக்கு செய்கிற உபகாரம் இரக்கம் என்றால் என்மேல் பரிதாபப்பட்டு தாவர் தேவன் எனக்கு செய்கிற உதவி இது ரெண்டும் அங்க கிடைக்குதான் எங்க திருபாசன தண்டையில இப்ப நம்ம அங்க போறதுக்கு ரெடி ஆயிருக்கீங்களா நம்ம போலாமா திருபாசன போற போக ரெடியா இருக்கீங்களா இப்ப முதல் தகுதி நமக்கு என்ன வேணும் இயேசுவின் ரத்தம் இயேசுவின் ரத்தம் நம்மை தகுதியாக்குறது நமக்கு இந்த பாஸ்போர்ட் மாதிரி நமக்கு பாஸ்போர்ட் வீசா இருந்தா தான் இன்னொரு கண்ட்ரியில அலோவ் பண்றாங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல போகும்போது என்ன தகுதி உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு இயேசுவின் ரத்தம் அப்ப அங்க இன்னொரு காரியமும் இருக்கு அங்க பாருங்க அங்க யார் இருக்கா பதினஞ்சாம் வசனத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறது பதினஞ்சாம் வசனத்துல என்ன சொல்லி இருக்கு யார் அங்க இருக்கவா யார் அது ஏசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துல ஏசு கிறிஸ்து நின்று கொண்டிருக்கிறார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்த பரிதிவிக்கிற பிரதான ஆசிரியர் நம்மை போல எல்லாவற்றிலும் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத இருக்கிற பிரதான ஆசிரியர் அப்ப அங்க வந்து நின்ன உடனே அப்ப அவர் நமக்காக வழக்காடுகிறார் இந்த பையன் இந்த பெண் என்னுடைய ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டதுனால அப்பா இவங்களை நீங்க அனுமதிங்க புரியுதா இப்ப நம்ம தகுதி எதனால வருது ஏசு கிறிஸ்து சித்தின் ரத்தத்தினால அங்க யார் நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கா ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து அவர் என்ன சொல்றார் பிதாவை பார்த்து இது என்னுடைய பிள்ளை என் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட பிள்ளை இவங்களுக்கு நீங்க கண்டிப்பா உதவி செய்யணும் சொல்லி நமக்காக அவர் பரிந்து பேசுகிறவரா இருக்கிறார் ஹீ இஸ் த மீடியேட்டர் பிட்வீன் மேன் அண்ட் காட் தெர் இஸ் நோ அதர் மீடியேட்டர் மத்தியஸ்தர் வேறு ஒருவரும் இல்லை இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே மத்தியஸ்தர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏன்னா அவர் ஒருவரே நமக்காக சிலுவையில நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்த்தவர் ஆகவே அவர் ஒருவர் தான் நமக்கு நமக்காக மத்தியஸ்தம் பண்ண முடியும் இதாவனிடத்துல பேச முடியும் அவர் தான் மத்தியஸ்தர் அவர் இப்பொழுது நமக்காக பேசுகிறார் என்னுடைய பிள்ளை அளவு பண்ணுங்க இன்னைக்கு இங்க இருக்கிற எல்லாரும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏதோ ஒரு நாள்ல ஆண்டவர் இயேசுவை பார்த்து ஆண்டவரே என் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்து உங்க ரத்தத்தினால என்னை கழுவோம்னு சொல்லியிருக்கேன் நம்புறேன் அப்படிதானே அப்படி யாராவது சொல்லாம இருந்தா இன்றைக்கு அதை சொல்ல முடியா உங்களை தாழ்மையாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் நம்முடைய தகுதி எதனால வருது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால இந்த நேரத்தில் இன்னொரு வசனத்தையும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அது ஏன் உங்களுக்கு தேவைன்னா உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் உங்களை பார்த்து கேட்பாங்க யாராவது ஒரு பெரிய மகானை பார்த்து சொல்லி அவரெல்லாம் நரகத்துக்காக தேவன் அனுப்பிச்சிடுவாரு அவரெல்லாம் இவ்வளோ காரியம் தியாகம் செஞ்சிருக்காரு தேசத்துக்காக அவரை கூட அனுப்பிச்சிடுவாரா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்ப நீங்க பதில் சொல்ல தெரியணும் அதுக்காக தான் எபேசியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் எபேசியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பத்து வரைக்கும் வாசிங்க ஏனெனில்
நல்லா பாருங்க கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதில்லை இது தேவனுடைய ஈவர் ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல யாராவது கிரியைகளினாலே நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொன்னால் அதை ஒற்றுக்கொள்ள முடியாது தேவன் அங்கீகரிக்க மாட்டார் அது எவ்வளோ பெரிய மகானாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன தேவை ஏசு கிறிஸ்தனுடைய கிருவை ரத்தம் அதுதான் பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கும் ஒருவனும் பெருமை பாராட்டுறதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல அவனுடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்ப பதிமூணாம் வசனத்தை ஆசிங்க முன்னே நம்ம எங்க இருந்தோம் தேவனை விட்டு தூரமா இருந்தோம் ஆனா இப்ப எங்க வந்துட்டோம் அவருடைய ரத்தத்தினால கிறிஸ்துவன் ரத்தத்தினால சமீபமாக விட்டோம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கிய ஆண்டவர் கொடுத்து விட்டாரு அந்த ஸ்லாக்கியத்தை தான் இந்த படத்துல நம்ம பார்த்தோம் இப்ப நம்ம உள்ள பிரவேசிக்கலாமா தைரியம் இருக்கா தைரியம் இருக்கா ஆண்டவர் ஏசு சொன்ன ஒரு ஓமையை உங்களுக்கு ஞாபகம் முட்ட விரும்புகிறேன் ஒரு மனுஷனுக்கு ரெண்டு மகன்கள் இருந்தாங்க அதுல ஒரு மகன் இளைய மகன் ஒரு நாள் வந்து அப்பா கிட்ட ஆஸ்தியை பிரிச்சு கொடுங்க நான் போறேன் வெளியே போறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்று கேட்டா லூக்கா பதினஞ்சு அதிகாரத்துல நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சம்பவம் தான் நான் அடிக்கடி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த சம்பவத்தை கெட்டகுமாரன் கதைன்னு சொல்லுவோம் அவன் நல்லவனான கெட்டகுமாரன் அவன் கடைசியில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இவங்களோட பணம் இருந்த வரைக்கும் எல்லாரும் கூட இருந்தாங்க பணம் தீர்ந்த பிறகு அவங்களும் அவனை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்ப கடைசியில அவனுக்கு என்ன சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம போன உடனே அவன் எங்க வந்து சேர்ந்தான் ஒரு ஆள் கிட்ட வந்து வேலை கேட்ட போது அவர் என்ன சொன்னாரு எனக்கு ஒரே ஒரு வேலை இருக்கு சேவியா என்ன வேலை பண்ணி மேய்க்கணும் சரி ஏதாவது செய்யலாம் அப்புறம் பசி ரொம்ப பசி அப்ப பண்ணி சாப்பிட்ற தவிடு அதை சாப்பிடலாமா அப்படின்னு பார்த்தான் ஆனால் அவனுக்கு அந்த சாப்பிட அனுமதி கொடுக்கல பண்ணிக்கு வச்சிருக்கு உனக்கு எதுக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை விரட்டிட்டாங்க அப்போ தான் நினைக்கிறான் எங்கள் அப்பா வீட்டில் எங்கள் வேலைக்காரர் கூட எவ்வளோ திருப்தியாக சாப்பிட்டு இருக்காங்க நான் அவர் மகனாக இருந்து இந்த மாதிரி இங்கே வந்து கஷ்டப்படுறேன்னு நான் திரும்பி எங்கள் அப்பாட்டையே போய் மன்னிப்பு கேட்பேன் உங்கள் வேலை காரணில் ஒருத்தா வைத்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கேருந்து புறப்பட்டு வந்தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அவன் புறப்பட்டு வந்த உடனே அவனுக்குள்ளே என்ன இருந்திருக்கும் ஒரு பயம் இந்த படத்தை போடுங்கப்பா அவனுக்குள்ளே என்ன பயம் அப்பா அங்கீகரிப்பாரா அப்பா என்ன மறுபடியும் அங்கீகரிப்பாரா ஏற்றுக்கொள்வாரா நான் தான் முதல்லையே சண்டை போட்டு சொத்தையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டனே அப்படின்னு சொல்லி நிற்கிறான் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது அவனை தூரத்திலே கண்டு பாருங்க அப்பா என்ன செய்கிறாரா அப்படின்னா டெய்லி பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்காரு அப்போ தான் இவன் திடீர்னு வரும்போது கூட அவனை பார்க்க முடியும் ஆனால் அவனுடைய உருவம் முற்றிலும் மாறிடுச்சு மெலிஞ்சு போய் அவன் ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சு போய் ஒரு ஏழை கோலத்தில் தான் அங்கேருந்து நடந்து வரா ஆனால் அப்பாவுக்கு அவனுடைய நடையை பார்த்த உடனே ஏன் மகன் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப என்ன செஞ்சாரா அப்பா என்ன செஞ்சாரா அப்பா இந்த வசனத்தை வாசிங்களே லூக்கா பதினஞ்சுல அப்பா முதல்ல என்ன செய்யறாரு அவனை பார்த்த உடனே என்ன செஞ்சாரு ஓடினார்னு போட்டிருக்கா வாசிங்க லூக்கா பதினஞ்சு இன்னும் உள்ள நேரம் இருங்க 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 என்ன இவ்வளோ அவசரமாக பிடிக்கிறீங்களே அவன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கான் இவங்க இவ்வளோ ஈஸியாக வாசிட்டு போகிறாங்க அவர் தூரத்திலே வரும்போது நல்லா கவனிங்க எப்படி அப்பா கவனிக்கிறாரு தூரத்திலே வரும்போது அப்புறம் அடுத்தது அவர்கிட்ட என்ன போட்டிருக்கு மனதுருகினார் 
அவனை பார்த்த உடனே அவளுக்கு ஐயோ என் மகன்ல இது வீட்டை விட்டு வெளியே போனானே செத்துட்டான்ல நினைச்சேன் மறிச்சுட்டான்ல நினைச்சேன் உயிரோடு இருக்கானே என் மகன் அப்படின்னு தூரத்துல அவனை கண்டு என்ன செய்யறான் ஓ பாத்தீங்களா தகப்பனார் வயசானவர் அவர் என்ன செய்யறாரு ஓடுறாரா அப்பாவுடைய அன்பு அதான்ப்பா நம்முடைய தேவனுடைய அன்பு அதான் நீ ஒரு அடி எடுத்து வச்சா அவர் ரெண்டு அடி வச்சு உனக்கு கிட்ட வராரு தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார் பாருங்க அவர் அங்க பார்த்துட்டு என் மகன் திரும்பி வரான் என் மகன் திரும்பி வரான் உயிரோடு இருக்கிறான் என் மகன் உயிரோடு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனதுருகி ஓடி போய் அவனை என்ன பண்றாரு டே நீ பண்ணிக்கிட்டு இருந்துட்டு வந்திருக்கேன் பண்ணி மாதிரி தான் நீயும் இருக்க உன் மேல நாருது போய் முதல்ல குளிச்சுட்டு வா அப்படின்லாம் சொல்லுங்க நம்ம என்ன ஒரு வேலை சொல்லியிருப்போம் ஆனா அவன் அப்படி அவர் அப்படி சொல்ல அவன் பண்ணி மே இது மேய்க்கிற இடத்துல இருந்து தான் வரான் அப்போ கூட போய் அவனை என்ன பண்றாரு ஓடி முத்தம் செய்து கட்டி பிடிச்சி இல்ல நல்லா விட்டுறீங்களே நல்லா வாசிங்க வாசிங்க மறுபடியும் கழுத்தை கட்டி கொண்டு கழுத்தை கட்டி கொண்டு முத்தம் செய்தான் டே நீ பண்ணி மாதிரி இருக்க கிட்ட வராத நாருது உன் மேல அப்படிலாம் சொல்ல பாருங்க ஓடி வந்து அவன் கழுத்தை கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அவனை ஏற்றுக்கொண்டு கொண்டு போறாரு இன்னைக்கு யாராவது இன்றைக்கு தேவனை விட்டு தூரமா இருந்தா திரும்பி வாங்க நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிற தகப்பன் நமக்காய் காத்து கொண்டு இருக்கிறார் இன்றைக்கு நமக்காக பரிந்து பேசுகிற பிரதான ஆசாரியான இயேசு கிருபாசன தண்டையில நிற்கிறார் இது கிருபையின் காலம் ஆனா இது ரொம்ப நாள் இருக்காது இந்த கிருபையின் காலம் சீக்கிரம் முடிய போகுது அப்ப அந்த காலம் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த விதமாய் நாம் போய் மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு வழியே இருக்காது பகல் இருக்கிற வரைக்கும் கிரியை செய்ய முடியும் இரவு வரும்போது கிரியை செய்ய முடியாதுன்னு இயேசுவே சொல்லிட்டு போயிட்டார் இங்க பாருங்க இந்த மகன் வந்த உடனே எவ்வளவு சந்தோஷமா அவனை ஏற்றுக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு என்ன செய்யறாரு அவனுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாரு அதெல்லாம் சொல்லிய வாசிங்க ஆமேன் ஆமேன் இன்றைக்கு ஆண்டவர் யாருக்கோ இறக்கம் செய்ய முடியா இந்த இடத்துல இங்கே இருக்கிறாரு நீங்கள் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்களோ நாம் அவருடைய நாமத்தில் கூடி வந்திருக்கிறோம் இங்கே நம்முடைய மத்தியில் அவர் இருக்கார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் வாட் டு யூ வாண்ட் உங்களுக்கு இறக்கமோ கிருபையும் தருவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிற இதாக இருக்கிறாரு பரிந்து பேசுகிற ப பிரதான ஆசாரியர் அங்கே இருக்கிறாரு இந்த நேரத்தில் நாம் நம்மை தாழ்த்தி வரப்போகிறோம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்கள் மனசில் என்ன வாஞ்சை இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ஆண்டவர் ஏதாவது கேட்குறாரு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க எங்கள் வீட்டில் நல்ல தொடப்பம் வேணும்னா கேட்பீங்க என்ன கேட்பீங்க ஆண்டவர்கிட்ட எல்லா வல்லமையும் உண்டு அதிகாரம் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் உள்ள நீங்க என்ன கேப்பீங்க இன்னைக்கு திவ்யா என்னமோ கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கு என்னமோ கேப்ப ஒன்னும் கேட்க மாட்டியா என்ன கேட்டாலும் தரேன்றாரு இது கேட்கறது கூடவா அவ்வளவு கஷ்டம் என்னம்மா ஏசப்பா நீங்க தான் வேணும் சரி வேற யாருக்காவது வேற ஏதாவது வேணுமா 
கிருபை கிருபை வேணும் இப்ப இன்னொரு வசனத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்ல போறேன் இந்த வசனம் வந்து ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது ஏன் தெரியுமா நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர்கிட்ட இந்த வசனத்தை சொல்லும் போது அப்படி ஒரு வசனம் பைபிளில் இருக்கான்னு கேட்டார் அதனால் அவரே அப்படி சொல்லும் போது உங்களை பற்றி நான் சொல்லி என்ன மன மன வருத்த வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் நான் பிலிப்பியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் வாசிங்க பிலிப்பியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஆமேன் இந்த வசனத்தை இதுக்கு முன்னால் நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்றவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இது இந்த வசனம் எனக்கு முன்னாலே தெரியும் இந்த பாதி கைய தூக்கலாமா இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ மெஜாரிட்டிக்கு தெரியல இந்த வசனம் இருக்கிற தெரியல உண்மைதானே ஒத்துக்குங்க இப்போ இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது விருப்பத்தையும் செய்கையையும் தேவன் நமக்குள்ள உண்டாக்குகிறாரா தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்குது உங்களில் என்ன காரியம் நடக்கணும்னு விரும்புகிறீங்க ஆண்டவர் அதை உங்கள் உள்ளத்தில் போட்டது ஆண்டவர்னு சொல்கிறாரு அவர் தான் அவருடைய சித்தத்தின்படி உங்களை மனசில் இந்த விருப்பத்தையும் சேகையும் போட்டிருக்காரு இது யாருக்கு பொருந்தும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் பொருந்தும் மற்றவங்களுக்கு இல்லை ஆண்டவருடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு இயேசுவை ரச்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு அப்போ என்ன வருது தேவனுடைய காரியத்தில் இஷ்டம் வருது தேவனுடைய காரியங்களில் அவருடைய சிந்தை இருக்குது அப்படி நம்ம பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு வேறு விதமான எண்ணம் வராது ஆண்டவரை நான் போய் அந்த மூணாவது வீட்டில் இருக்கிற ஆளை கொலை பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்லாம் கேட்க மாட்டோம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க ஆண்டவருடைய சித்தத்தை அறிஞ்சவங்க அவங்க ஆண்டவருக்கு பிரியமானது தான் கேட்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு உங்களுக்கு அதுக்கு அத்தாரிட்டியா அதுக்கு அத்தாட்சியா அவங்களுக்கு ஒரு பலன் கொடுக்குற விஷயமா இந்த பருத்தை இந்த வசனத்தை சொல்கிறேன் தேவன் தான் தம்முடைய சித்தத்தின்படி உங்களுக்குள்ள விருப்பத்தையும் செய்கையையும் போத் டு வில் அண்ட் டு டூ ஆஃப் இஸ் குட் பிளஷர் அப்போ நம்ம சிந்தையில் அவர் என்ன செய்கிறாரு அதை கொடுத்துருக்கிறார் அதனால தான் நம்ம சிந்தை எப்படி இருக்கணுமா உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் ரோமர் பன்னெண்டு ரெண்டு அங்கே என்ன பண்ணியிருக்கு நம்முடைய மனம் புதிதாகிறதுனாலே நாம் என்ன செய்கிறோம் தேவனை போல சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறோம் போல போஸ்ல இன்னொரு இடத்துல கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது அப்படின்றாரு அப்போ அப்படின்னா அந்த மேலான காரியங்களை தான் நாம் வந்து தேடுவோம் அதனால தேவனுக்கு இவருக்கு கொடுக்கலாம் நிச்சயமா சாங்ஷன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தெரியும் அதனால தான் அந்த விருப்பத்தை முதல்ல உண்டாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் சேகையை உண்டாக்குறாரு அப்புறம் நற்கிரியை செய்கிறதுக்காக நம்ம சிருஷ்டித்திருக்கிறார் இந்தியாவில் கணக்கெடுத்து பாருங்க எத்தனை ஆஸ்பத்திரி வந்திருக்கு அந்த ஆஸ்பத்திரி எத்தனை கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளால் கிறிஸ்தவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு பாருங்க எத்தனை ஸ்கூல்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்க எத்தனை காலேஜஸ் வந்திருக்கு பாருங்க எத்தனை அனாதை ஸ்தலங்கள் வந்திருக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் காப்பங்கள் வந்திருக்கு எல்லாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க நாங்கள் நானும் நீங்களும் அதை குறித்து பெருமைப்படலாம் நம்முடைய ஆண்டவர் கிரியை செய்ததுனால இன்னைக்கு மதர் தெரசாவை ஏன் உலகம் பூரா புகழ்கிறாங்க அவங்க என்ன செய்தாங்க நற்கிரியை செய்தாங்க நீங்களும் நானும் போய் தொடக்கூட மாட்டோம் அந்த மாதிரி ஆட்களெல்லாம் போய் தொட்டு அவங்களுக்கு குளிப்பாட்டி ட்ரெஸ்ஸு போட்டு அவங்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்து என்னம்மா நீங்கள் ஏமா அப்படி செய்கிறீங்க நான் இந்த பாண்டில் இயேசுவை பார்க்குறேன் நான் இதை செய்யும்போது இயேசுவுக்கு செய்கிற மாதிரி எனக்கு 
மனசில் தோணுது அதனால தான் செய்கிறேன் அப்படின்னாங்க அப்ப நீங்களும் நானும் எதுக்கு ஆண்டவர் வச்சிருக்காரு நற்கிரிகளை செய்கிறதற்கு தேவன் நம்மை உண்டாக்கி இருக்கிறார் நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க இது வரைக்கும் நற்கிரியை ஏதாவது செஞ்சிருக்கீங்களா ஆண்டவர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்ம நற்கிரிகளை செய்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் சரி இப்ப நம்ம சப்ஜெக்டை திரும்பி வருவோம் தேவனிடத்திலே சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்திலே சேருவார் அதே விதமாக இன்றைக்கு இந்த கெட்டகுமாரன் திரும்பி வந்தவன் அவனை ஏற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு மகன் ஸ்தானத்தை திரும்பி தந்து அவனுக்கு நல்ல வஸ்திரங்களை உடுத்தி அவனுக்கு மோதரத்தை போட்டு பாதரட்சியை கொடுத்து அப்படி அவனை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்னு போட்டிருக்கு இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய அன்பை குறித்து சந்தேகப்படாமல் இருப்பதற்கு தேவன் பல காரியங்களை நமக்கு வைத்திருக்கிறார் இதில் ஒன்று தான் இது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன தேவையோடு வந்திருக்கீங்க நான் எவ்வளோ தடவை கேட்டு பார்த்தேன் தேவன் கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்ற எண்ணத்தோடு எதிலாவது வந்திருக்கீங்களா இல்லை என்னுடைய கஷ்டம் என்ன பண்ணாலும் போக மாட்டேங்குதுங்க அப்படின்ற எண்ணத்தோடு வந்திருக்கீங்களா இல்லை எனக்கு தேவன் இந்த காரியத்தில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இது வரைக்கும் கொடுக்கலீங்க அப்படின்னு ஏதாவது காரியத்துக்காக வந்திருக்கீங்களா இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றப் போகிறார் உங்கள் விண்ணப்பம் எதுவாக இருந்தாலும் அது எவ்வளோ நாளாக நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் இந்த நாளில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ என்னிடத்தில் இறக்கம் பெறவும் கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளவும் கிருபாசன தண்டையில் வா நான் அங்கே உனக்கு இதை செய்வேன் ஆண்டவராக ஏசு பரிந்து பேசி இது என்னுடைய இரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட பிள்ளை இவங்களுக்கு இதை செய்யுங்கன்னு சொல்லி நிற்கிறார் அந்த காட்சியை உங்கள் மனசில் கொண்டு வாங்க ஏசு கிறிஸ்து நின்று நமக்காக ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறாரு பிதாவானவருக்கு முன்பாக சொல்கிறார் என் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட பிள்ளை நீங்கள் இதுக்கு செய்யுங்க இவங்களுக்கு இந்த தேவையை சந்திங்க இறக்கம் காட்டுங்க இவங்களுக்கு இந்த சகாயம் செய்யுங்க இன்றைக்கி என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஆண்டவர் சமூகத்தில் வந்திருக்கீங்க இந்த ஆறாவது மாதத்துக்குள்ளே வந்துட்டீங்க ஐந்து மாதம் போயிடுச்சு பாதி வருஷத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும்னு விரும்புகிறீங்க கேட்பீங்களா நான் என்ன செய்யணும்னு விரும்புகிறீங்க ஆண்டவரே அதை செய்ய எனக்கு பலன் கொடுங்க ஞானம் கொடுங்க இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தேவையா ஆண்டவரே இதுக்காக நான் ரொம்ப நாள் நான் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னும் கிடைக்கல ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு அதனால் நான் வந்திருக்கேன் கேட்பீங்களா நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் தான் பேச போகிறீங்க ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க போகிறீங்க உங்கள் விண்ணப்பத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறாரு கொடுக்குறாரு நிச்சயமா ஏன்னா அவர் நம்ம போல பிர எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்ட பிரதான ஆசாரியர் பாவம் இல்லாத இருக்கிற பிரதான ஆசாரியர் நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிற பிரதான ஆசாரியர் இயேசுவன் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட பிள்ளையாக நான் அங்கே போகும்போது அவர் எனக்கு இரக்கத்தையும் சகாயத்தையும் கொடுக்க அவர் ஆயத்தமாக நிற்கிறார் நான் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே பிரவேசித்து விட்டீர்கள் திரைச்சியலை கிழிக்கப்பட்டது அது இயேசுவின் சரீரமாகிய திரைச்சியலை இயேசு சிலுவையிலே அவர் மறித்த போது அந்த திரைச்சியலை கிழிக்கப்பட்டது ஆகவே இன்றைக்கு நாம் உள்ளே பிரவேசிக்கலாம் நம்முடைய தகுதி எதனால் வருகிறது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை சிந்தின ரத்தத்தினாலே அந்த ரத்தத்தினாலே தான் எனக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கிறது அந்த தைரிய அந்த இரத்தம்தான் எனக்கு தகுதியை கொடுத்திருக்கிறது இப்போ நான் பிதாவனத்தில் வருகிறேன் எனக்காக என்னுடைய பிரதான ஆசாரியர் பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் இது என்னுடைய பிள்ளை அப்பா இவங்களுக்கு நீங்கள் செய்யலாம் என்று சொல்லி நமக்காக பரிந்து பேசுகிறார் உனக்கு என்ன வேணும் மகளே உனக்கு என்ன வேணும் மகனே இன்றைக்கு கிருபாசன தண்டையில் வந்துட்டீங்க உங்கள் விண்ணப்பம் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் நிறைவேற்றுவார் இறக்கத்தை பெற சகாயத்தை பெற வந்திருக்கீங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதற்காக தான் என் ஆண்டவராக இயேசு எனக்காக உங்களுக்காக சிலுவையில் ரத்தம் செஞ்சு மறித்தார் அவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவம் அனுப்பாகிய மீட்பு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே இந்த விதத்திலேயாவது நான் பாவம் செய்து உண்மை துக்கப்படுத்தியிருந்தால் என்னை மன்னிங்கப்பா 
ஒரு விசை உங்க ரத்தத்தினால என்னை கழுவுங்கப்பா ஒரு விசையின் பாவங்களை மன்னிங்க மீறுதல்களை மன்னிங்க ஆண்டவர் மன்னிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி அவர் நினைக்க மாட்டார் அப்படிப்பட்ட விதத்தில் நம்மை அவர் பரிசுத்தமாக்குகிறார் நாம் பாவமே செய்யாத பரிசுத்தராக நம்மை சுத்திகரிக்கிறார் அந்த சுத்திகரித்தலோடு நாம் பிதாவின் சமூகத்தில் வந்து நிற்கிறோம் மகளே உனக்கு என்ன வேணும் கேள் மகனே நீ என்ன இவ்வளோ நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்க நான் உனக்கிட்ட இன்னும் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறியா இல்லை கொடுக்குறேன் தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறார் உனக்கு என்ன வேண்டும் மகனே உனக்கு என்ன வேண்டும் மகளே இன்னைக்கு பெற்றுக்கொள் ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா பெற்றுக்கொள்ளுங்க இது உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்கிற நேரம் வாய் திறந்து ஆண்டவரை கேளுங்க ஆண்டவரை நோக்கி கேளுங்க ஹல லூயா உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி தான் வந்திருக்கிறார் Glory to God. Praise to God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Get it, Tingla. Get Kiravan, Evanam, Petru Kuliran. Indrit Veda Vasanam, Sulagirade. கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான் ஹலலுயா தாப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எவ்வளோ பெரிய ஸ்லாக்கியம்ப்பா மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிக்க இயேசுவின் சரீரம் ஆகிய திரை கிழிக்கப்பட்டு புதுதும் ஜீவனமான மார்க்கம் எங்களுக்கு திறக்கப்பட்டு விட்டது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை ரத்தத்தின் புண்ணியங்களை பற்றி கொண்டு நாங்கள் அந்த கிருபாசன தண்டையில் வந்திருக்கிறோம் அண்டவரே உம்மிடத்திலிருந்த இரக்கத்தையும் சகாயத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிறோம் நீர் அதை தருகிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே நீர் தந்து விட்டீரப்பா ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நீங்கள் கேட்டதை தந்து விட்டீரப்பா ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பன் எங்களை திரும்ப ஏற்றுக்கொள்கிற நல்ல தகப்பன் நாங்கள் உம்மிடத்தில் கிட்டி சேர்ந்து எப்பொழுதும் உம்மோடவே இருக்கிற ஸ்லாக்கியத்துக்குள்ளாய் வைத்து கொள்ளும் தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார் என்று சொன்னீரி அதன்படியே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நன்றி அப்பா எங்களை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நன்றி நம்முடைய மகனும் மகளுமாய் மாற்றினதற்காக நன்றி அந்தவரே இயேசுவே முக ஸ்தோத்திரம் எவ்வளோ பெரிய ஸ்லாக்கியம் எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் நன்றி செலுத்துகிறோம் கொடான கோடி ஸ்தோத்திரங்களை அறடிக்கிறோம் தொடர்ந்து வழி நடத்தும் அப்பா இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்